Merhaba arkadaşlar. İkinci dereceden denklemlerle ilgili üçüncü dersimize başlıyoruz inşallah. Gözde işlediğimiz sorun şimdi. x1 küp artı x2 küp toplamı sorulmuş. Bunun özde eşlik olarak açılımı şöyle. x1 artı x2'nin küpü arkadaşlar. Eksi 3 x1 çarpı x2 parantez içinde yine x1 artı x2. Burada bu özde eşliği bilmemizi gerektiren bir soru sorulmuş bize. Evet bunu Bekliyorum arkadaşlar şunu. Tamam. İşte ben bana verilen denklemden arkadaşlar bunları elde edelim. X1 artı X2 arkadaşlar. Eksi B bölü A'dan kaç olur? X6 X1 çarpı X2 C bölü A'dan kaç olur arkadaşlar? Bunları yerine yazalım. X1 artı X2'nin yerine X6. Bunun nesini alacağız arkadaşlar? Küp. X3 çarpı 3 çarpı. Arkadaşlar burası da X6. Eksi altının küpü ne yapar arkadaşlar? Eksi iki son altı. Burası da kaç yapar arkadaşlar? Artı elli dört. Şimdi buradan da elimizde ne kalır? Eksi yüz altmış. Çıkalır. Cevabımız arkadaşlar kaç olur? Elinizde seçeneği Devam edelim. Şimdi yine bir özdeşlik var. Kare kök x bir artı. Kare kök x iki toplamı sorulmuş. Buna a olsun diyelim tamam mı? Buna olsun a olsun diyoruz ya. Sonra bunun nesini alalım arkadaşlar? Kaç? Karesini aldığımız zaman arkadaşlar birincinin karesi, ikincinin karesi bir de çarpımlarının iki katı bir kök içerisinde yazabiliriz şöyle. Ne eşit olur? A kare. Burada denklemimizden kökler toplamı eksi b bir a'dan kaç yapar arkadaşlar? 21 yapar. Kökler çarpımı ne yapar arkadaşlar? c bir a'dan kaç yapar? 4 yapar. Şimdi ben buraya 21 yazayım. 4 dışarı olarak çıkar 2. 2 de orada var 4 arkadaşlar. Ne oldu bakın? 25. Bize A toplamı nedir demiş arkadaşlar. A kare 25 ise A kaç olur? 5 ya da eksi 5 olur. Bize verilenler içerisinde ne var? Üstlük büyüklük olanı Bursa seçeneği. Evet. Denkleminin köklerinden biri diğerinden fazlaymış arkadaşlar. A'nın alabileceği değerler toplamını sormuş bize. Yani x1 ile x2'nin farkı kaç olsun arkadaşlar? 3. Bu kökler farkı ile ilgili formülüm vardı arkadaşlar. Bu neydi arkadaşlar? Kök delta bölü mutlak a şeklinde bir formülümüz vardı. A'yı yazmayın mutlak. Kök delta diye arkadaşlar. Burası ama mutlak değerce düşünülüyor. 3. Buradan arkadaşlar b kare eksi 4 ac diyecektik ya. kare eksi 4 kere 4 kaç yapar arkadaşlar? 160. Buradan her iki tarafın karesini alırsanız. A kare. 160. A kare ne olur arkadaşlar? 169. Değil mi? Buradan mutlak A'da ne olur arkadaşlar? Onu şu kökünü alırsanız. Şimdi bize neyi sormuş arkadaşlar? A'nın alabileceği değerler toplamını sormuş. Mutlak A 13 iken arkadaşlar. A 13 ya da ne olur? Sonuç olabilir. Hepsinin toplamı da ne olur arkadaşlar? Toplamı sorulmuş bize. E sıfır cevap. Ceyhan seçiliyor. Ve negatif bir reel sayı arkadaşlar. Ona bir bakarsınız. Köklerle ilgili bir espri yapılmış. Kökler toplamı arkadaşlar. Bu aslında şu oluyor. Yani köklerin aritmetik ortalaması geometrik ortalamasını eşitmiş arkadaşlar. O zaman kökler birbirine ne olmak zorunda? Eşit. Bu da düşünebiliriz. Hissediyoruz. X1 eşit X2'dir. Bunu bilin tamam mı arkadaşlar? Burada ne var? Aritmetik ortalama neye eşit bakın? Geometrik ortalamaya eşit. Ise kökler eşit. Buradan bu denklemin disklerinin altını sormuş arkadaşlar bize. Biz burada x1 artı x2 dersek arkadaşlar. Eksi b bölü a'dan ne yapar? Eksi m yapar. Burası iken yapar. Buradan her iki tarafın karesini alırsanız m kare neye eşit olur arkadaşlar? 4 ne? Cepte dursun. Şimdi denklemin diskinin altını sormuş ya arkadaşlar. Yani bize neyi sormuş? B kare eksi 4 ac sormuş. Şimdi bakalım. O denklemin diskinin altının da ne olması lazım? Kökler birbirine eşitken ne olması lazım? Arkadaşlar? Aslında bunları çözmeye hiç gerek yok. Yani burada neyi bileceksiniz siz? Aritmetik ortalama, geometrik ortalamaya eşitse arkadaşlar bu kökler birbirine ne olur? Söyleyin. Eşit olur. Denklemi çözmeye bile gerek kalmıyor. Kökler birbirine eşitse de arkadaşlar. Buradan ne olur bakın buradan ise bu denklemin yani deltası ne eşit olur? 
Dostlar sıfır eşit olur. Bunu çözmeye gerek bile kalmaz cevabı. Nasıl atana? Devam. Yine bir dağılma özelliği var burada. Arkadaşlar. Bunları bir düzenleyelim isterseniz. x1 kare çarpı x2 artı 1 bölü. x2 şöyle bir düzenleyelim arkadaşlar. Düzenleyelim. Çarpı arkadaşlar. x2 çarpı x1 artı 1 bölü x1 değil. Bir de şu ifadeleri görüyorsunuz ya. Şu x1 kare çarpı x2 ifadesi var ya. Şöyle yazabilirsiniz. x1 çarpı x1 çarpı x2 çünkü x1 çarpı x2'yi biliyoruz arkadaşlar. x1 çarpı x2 çarpı x2 x1 çarpı x2 c bölü altı anlı var. Yine bir yazarsanız bu ne eşit olur x1'e? Yine x2 kare çarpı x1 var arkadaşlar. Bunun yerine yine x2 x2 x1 yazarsak burası da 1 olur. Burası da kaç olur arkadaşlar? x2. Yani ben x1 kare çarpı x2 gördüm ya x1 2 kare çarpı x1 gördüğüm yerde ne yazabilirim arkadaşlar? x2. O zaman ifademiz şuna dönüyor. Şurada daha basit bir hal alır. x1 artı 1 bölü x2 arkadaşlar çarpı x2 artı 1 bölü x1 Şimdi bunu da dağıtırsanız arkadaşlar x1 çarpı x2 paydayı düzenliyorum. x1 artı x2 artı 1 bölü paydamız x1 çarpı x2 Kökler toplamı ne oluyor arkadaşlar? x1 artı x2 <gülüyor> eksi b bölü a'dan kaç olur? 6. Ben buraya arkadaşlar 6 buraya 1 yazayım. Buraya da 1 yazayım. Yukarısı ne oldu arkadaşlar? 8. 1. Düzenledik. Cevabımız kaç geldi buradan? İşte. 8 olur. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Evet devam edelim. Denkleminin kökler oranı demiş arkadaşlar. Yani x1 bölü x2'yi kaç vermiş arkadaşlar? 4. A kaçtır demiş. Biz buradan der toplamını biliyoruz. x1 artı x2 eksi b bölü a'dan kaç? Kaçtır? 10. Şimdi biz buradan 10 olacak şekilde arkadaşlar kökleri kaça kaç seçebiliriz? 8'e 2 seçebiliriz ya da eksi 8'e eksi 2 seçebiliriz. Ama toplamı 10 olacak ya. Oranı da bu şekilde olacak. 8'e 2 seçelim. O zaman denklemin köklerinden bir tanesi ne olur arkadaşlar? 2 2 olur. Bu denklemini yapar arkadaşlar. Sağ olur. X kare x 10 x artı c. x 2 eşit 0. Denkleminde x gördüğüm yerlere ne yazacağım arkadaşlar? 2 yazacağım. X gördüğüm yerlere 2 yazdığım zaman arkadaşlar karesini yapar. Şurayı da eksi 20 artı 3 a. 2 arkadaşlar. Toparlayalım. Burayı ne yapar? Eksi 18 3 a eşit. 18 a'mız kaç olur arkadaşlar? Cevabımız olur. Devam edelim. Evet. Denkleminin kökleri P ve Q olduğuna göre bu denklemin diskriminasyonu arkadaşlar. Şimdi bakın denklemin kökleri P ve Q ya. x 1 e P diyelim arkadaşlar. x 2 e P diyelim. Bu da eski bir sınav sorusu arkadaşlar. Buradan x1 çarpı x2 bu denklemin C'si burası arkadaşlar. Görüyor musunuz? Neydi? C bölü A idi değil mi? A'nın yerinde de ne var arkadaşlar? 2. Görüyorsunuz x1 çarpı x2 yani p çarpı q ne eşit olur arkadaşlar? p kare artı q kare. Bölü ne olur arkadaşlar? 2. Buradan p q ne eşit olur arkadaşlar? p kare artı q kare. Bu eski bir sınav sorusu arkadaşlar. Dikkat edin. Bunları diğer tarafa alalım. O zaman p kare eksi 2 p q artı q kare sıfır eşit olur. Bu bir tam kare değil mi arkadaşlar? Yani p eksi q karesi ne eşit olur arkadaşlar? Sıfıra. Oradan da P ve Q birbirine eşit olur. Yani bu ne demektir? Denklemin kökleri birbirine eşit. Denklemin kökleri birbirine eşitse bu denklemin diskriminantı yani deltası ne olur arkadaşlar? Sıfır. Cevabımız da az önce çözmüştük değil mi? Devam edelim. Denkleminin kökleri O ve V'ymiş arkadaşlar. X1'e O diyelim. X2'ye V diyelim. Biz buradan C olarak arkadaşlar. Bunu da B olarak görüyoruz. Tamam mı? Buradan x1 çarpı x2 C bölü A'yı gör. Burada yerine yazarsak arkadaşlar. A'sı da 1 zaten. Bizim evet buradan x1 çarpı x2 U çarpı V. C bölü A'dan 5 V eşit arkadaşlar. V'leri götürürseniz U kaç olur arkadaşlar? 5. Bu bir dursun. Sonra kökler toplama desek arkadaşlar. x1 artı x2 
Eksi b bölü a'dan değil mi? Bakın. Eksi b bölü a dediğimiz zaman u artı v. Ne eşit olarak arkadaşlar bakın. U artı 3'e eşit olur. Buradan u'ları götürürseniz de v kaç olur arkadaşlar? 3. Bize 2 u eksi v'yi soruyor. Değil mi? U'yu 5 bulmuştuk. V'yi 3 bulduk arkadaşlar. Buradan da cevabımız kaç olur? 7 olmuş olur. Ceyhan seçim. İşte denklerinin kökleri boymuş. İkinci dereceden denk gelmiş. Şimdi kökler x1, x2 olsa arkadaşlar. Kökler x1, x2 olsa denklemi nasıl yazıyoruz biz? x kare parantezinde bakın x1 artı x2 x artı x1 çarpı x2. Bu ne de kökler x1, x2 olan ikinci dereceden denklem arkadaşlar. Bunu bilmeniz gerekir. Bu kuraldı. Bakın. Böyle paket değil. Tamam mı? Bir de kökleri ne vermiş arkadaşlar? Bakın şunun yerine ne vermiş? x1 artı 1. Devam ediyorum. 2x2 artı 1. Olan ikinci dereceden denklemi sormuş arkadaşlar. Şimdi bakın denklem biraz daha yoğunlaşacak. Yani x1 gördüğüm yere ne yazacağım? x1 artı 1. x2 gördüğüm yere yine 2x2 1 yazacağım. Tamam mı? Çarpı x. Yine x1 gördüğüm yere arkadaşlar 2x1 artı 1. Hem gördüğüm yere x2 gördüğüm yere 2x2 artı 1. Biraz hamallık sorusu olmuş oldu. Bunu düzenleyeceğim arkadaşlar. x kare bakın burası köşeli parantez yapalım. Şöyle. Ha. Düzenleyeceğim yani. İki parantezini nereye yapar arkadaşlar? x1 artı x2 var. Artı bir de ne var arkadaşlar? 2. Bu x'in kat sayısı olur. Burayı düzenlesek arkadaşlar dağıtmış olsak 4 tane x1 çarpı x2 sonra arkadaşlar 2 parantezinde x1 artı x2 artı bir de 1 gelir. Şimdi bunları bulup yerine yazacağız arkadaşlar. Deri bulacağım. Kökler toplamı lazım ise buradan x1 artı x2 eksi b bölü a'dan kaç yapar arkadaşlar? 7 x1 çarpı x2 c bölü a'dan kaç yapar arkadaşlar? x3 x1 artı x2 gördüğüm yerlere 7 x1 çarpı x2 gördüğüm yerde ne yazdım arkadaşlar? x3. Şimdi düzenliyorum. Burası ne yapar? 14, 2 daha 16. x16 x yaptı. x16 x de olacak cevabımız arkadaşlar. Söyleyelim. Seçenek gitti. Artı buradan x12 arkadaşlar. Artı 14 artı 1. Görüyorsunuz değil mi? Toparladığımız zaman bunu ne yapar arkadaşlar? Artı 3x kalır değil mi? Cevabımız bursa. Devam Arkadaşlar bu da güzel bir soru. Denkleminin kökler x1 ve x2 ya. İşte bu x kare x6 x artı 4 denklemi verilmiş bize. Bizden ne isteniyor? Şu isteniyor. x1 kare artı 6 x2 artı 3 ifadesinin değerli. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat edin şimdi. Denklemin köklerinden birisi x1 ise bu denklemi ne yapar arkadaşlar? O sağlar. Ben şimdi burada x gördüğüm yerleri x1 yazarsam arkadaşlar bakın. Buradan ne elde ederiz bakın. x1 kare neye eşit olur arkadaşlar? 6 x1 artı 4. Bunu burada ben yerine yazayım. Yani şu x1 gördüğümüz yere bunu yazalım. x1 gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? x1 kare. 6 x1 artı 4. Devam ediyorum arkadaşlar. Artı 6 x2 artı 3. Şimdi... Şu ikisini bir parantez alalım. Altı parantezinden olur arkadaşlar. X1 artı X2. 4 ile 3'ü toplayın arkadaşlar. Ne yapar? 7. Şimdi X1 artı X2'ye buradan kökler toplamını bulabilir miyiz? X B bölü A'dan kaç alır? 6. Burada burada yerine yazarsak 6 kere 6 ne yapar? Arkadaşlar 36. 7 daha kaç yapar? Cevabımız 43 olur arkadaşlar. Net seçeneği var. Bakalım. İşte matasın ya. 6x1 artı 4 yazdı. Ha, 6x1 eksi 4 olacakmış. Şurası arkadaşlar. Artık. Güzel tabi. İşte matası yapmıştım. Şuna. Arkadaşlar. Şuradan da 4 ve 3'ü topladığımız zaman ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Onu düzeltelim. Şurası da kaç olur? Arkadaşlar. Eksi 1. Cevabımız kaç olur? <gülüyor> 35. Bursa seçeneği. Güzel. Devam edelim. İşte denkleminin simetrik kökü varsa arkadaşlar simetrik kök şudur. Biri diğerinin neresine eşit olacak? Eksilisine buradan da simetrik köklerde kökler toplamını olarak arkadaşlar. Bu da neydi? 
Eksi b bölü a eşit sıfır oluyor ya. O zaman arkadaşlar buradan x'li terimin katı sayısı b ne olmak zorunda? Sıfır. Yani burayı ne yapalım? Sıfırlamamız lazım. O zaman buradan ne olacak bakın? Hadi. Eksi. 9 neye eşit olacak arkadaşlar? Sıfıra eşit olacak arkadaşlar. Buradan tabi şuna dikkat edeceksiniz. A 3 de olabilir. Eksi 3 de olabilir. A'ya biz arkadaşlar. 3 verirsek reel kök gelmez. A'ya 3 verirsek. X kare 3 yazdığınız zaman ne yapar? 15 artı 5. 0. Eksi 3 yazarsanız arkadaşlar ne olur? X kare ise 25 eşit 0 olur. Buradan reel kök yok. Bu boş güme. O zaman bizim ağımız ne olmak zorunda arkadaşlar? Eksi 3 cevabımız adana. Devam edelim. 12. Sorun sayfamızdayız arkadaşlar. Devam edelim. Kökleri bir dikdörtgenin kenar uzunluklarına eşitmiş. Bu dikdörtgenin köşegen uzunluğu. Bir tane dikdörtgen tasarlıyor. Bize bir soru yapmışlar herhalde. Bakalım şöyle. Çekelim. Denkleminin kökleri neymiş arkadaşlar? Normal seçelim. Normal olsun siyah olsun. Buralar x1 ve x2 imiş arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bu köşegende ne olur arkadaşlar? x1 kare artı x2 kare olur değil mi? Kare kök içerisinde. Kökleri bir dikdörtgenin kenar uzunlukları köşegen uzunluğu 8 imiş. O zaman arkadaşlar buradan şöyle bir şey görürsünüz. x1 kare artı x2 kare. Köklerin kareleri toplamının kare kökü neye eşit olur arkadaşlar? O zaman 8. Her iki tarafın karesini alırsak arkadaşlar x1 kare artı x2 kare neye eşit olur? 64. x1 kare x artı x2 kare neydi arkadaşlar? x1 artı x2'nin karesi eksi 2 x1 çarpı x2. Şimdi ben kökler toplamını bulsam buradan arkadaşlar. x1 artı x2 neye eşit olur? Eksi b bölü a'dan 10 olur arkadaşlar. x1 çarpı x2 c bölü a'dan ne olur arkadaşlar? m olur. Şimdi Buraya 10 yazacağız. Buraya da ne yazacağız arkadaşlar? Bir saniye. Pardon. Buraya da m yazacağız arkadaşlar. Buradan onun karesini yapar 100. Eksi 2 m neye eşit olur arkadaşlar? 64'e. 2 m ne olur arkadaşlar? 36. M de buradan kaç olur arkadaşlar? 18. Cevabımız ne oldu? Edin. Devam edelim. İşte denklemin kökler diye bir formül. Şimdi buraya şunu yazacağım bak. X1 küp artı X2 küp olsa arkadaşlar bu X1 artı X2'nin nesi arkadaşlar? Küpü. Eksi X1 çarpı X2 parantezinde X1 artı X2. Şimdi ben buradan buraya arkadaşlar X1 artı X2 dersen ne eşit olacak bakın. Küp kök X1 artı küp kök x2'nin toplamının küpü eksi 3 çarpı arkadaşlar küp kök x1 çarpı x2 çarpı küp kök x1 artı küp kök x2 böyle bir özdeşlik elde edeceğim arkadaşlar tamam mı? gördünüz mü? bunu bizim kural olarak bilmemiz gerekiyor tamam mı? Ben ne yaptım bakın x1 küpten x1'e giderken x1'den küp kök x1'e gitmiş oldu. O zaman bize sorulan bu ya arkadaşlar. Bu toplamın olduğu yerlere ne diyelim? A diyelim. A Bu A olsun. Tamam mı? O zaman arkadaşlar x1 artı x2 ne eşit olacak? Bakın. A küp eksi 3 çarpı küp kök. Arkadaşlar x1 çarpı x2 çarpı A olacak. Şimdi x1 çarpı x2 ne eşit buradan biliyor musunuz? x1 çarpı x2 c bölü a'dan arkadaşlar ne eşit olur? eksi 8'e küp kök x1 çarpı x2 ne olur arkadaşlar? küp kök eksi 8 o da ne olur arkadaşlar? eksi 2 olur. Bunu da yerine yazdım. x1 artı x2 ne eşit arkadaşlar buradan? eksi b bölü a ya ne olur arkadaşlar? bakalım 20 bunun yerine de 20 yazalım. Şimdi 20 neye eşit olmuş oldu arkadaşlar? A küp artı 6A olmuş oldu. Bunu sağlayan neyi sormuş? Bize A değerini sormuş arkadaşlar. A da buradan kaç olur? Güzel bir soru. Cevabımız nasıl?
Evet devam edelim. Denklemin köklerinin bir fazlasını kök kabul eden ikinci dereceden denklem. Yani bu denklemin kökleri x1, x2 olsun arkadaşlar. Bunların birer fazlası ne olur? x1 artı 1, x2 artı 2. Evet birer fazlasını kök kabul eden ikinci dereceden denklem. Şimdi normalde kökler az önce de yazmıştım ya bir daha yazayım. Kökler arkadaşlar x1, x2 olsa denklemimiz şöyle. x kare x1 artı x2 x artı x1 çarpı x2. Şimdi ben bu x1 gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? Bir fazlasını. Yani x1 artı 1, x2 gördüğüm yere x2 artı 1 yazacağım. O zaman denklem neye dönüşecek? x kare arkadaşlar. Şimdi x1'in yerine x1 artı 1, x2'nin yerine x2 artı 1 yazdık tamam mı? Çarpı x artı. Buradaki pardon şu salmışım. Çizgi x1 artı 1 x1'in yerine bunu yazdım arkadaşlar x2 artı 1 x2'nin yerine yazdım şimdi bunu düzenleyeceğim arkadaşlar x kare burayı köşeli parantez alayım biraz sorun da x1 artı x2 1 1 daha 2 arkadaşlar bu x'in katı sayısı buradan x1 çarpı x2 artı arkadaşlar x1 artı x2 artı 1 şimdi Denklemimize gelelim arkadaşlar. Buradan kökler toplamı olur? Eksi B bölü A'dan 5 olur. Kökler çarpımı arkadaşlar C bölü A'dan kaç olur? Bunları yerine yazdığımız zaman arkadaşlar. Buradan 5, 2 daha kaç yapar? 7. X kare eksi 7 eksi arkadaşlar. Burası ne yapar? 6, 8 yapar. Yani x kare eksi 7x artı 8. Cevabımız ne olur? Ait bakayım bir örneğimiz daha var. Değil mi? X1 kök ne demiş? Kökleri x1 kare x2 kare olan ikinci derecenin denklemi sormuş. O zaman kökleri x1 kare artı x2 kare olan ikinci derecenin denklemi mi sormuş? Evet. Bunları x1 ve x2 yerine yazmış olduk. Şöyle bir ifade edelim. O zaman x1 kare artı x2 kare lazım bize arkadaşlar. x1 kare artı x2 kare ne olur arkadaşlar? x1 artı x2'nin karesi eksi 2x1 çarpı x2. x1 artı x2 eksi b bölü a'dan ne olur arkadaşlar? Eksi 4. Karesini alacağız. Eksi 2 çarpı 2. Bura ne yapar? 16 eksi 4. Ne yapar arkadaşlar? 12. Buraya 12 yazacağız. O zaman buradan ne gelir arkadaşlar? x kare eksi 12 x. Şimdi Burası x1 çarpı x2'nin nesidir arkadaşlar? Parantez karesi. x1 çarpı x2 neydi arkadaşlar? 2 karesi 2'nin karesi olacak. 4 yapar arkadaşlar. Cevabımız da x kare eksi 12 x artı 4 c han seçeneği. Bir ay son örneğimiz arkadaşlar. Denkleminin kökleri 2 ve o'ymuş. Yani bu denklemin kökleri 2 ve o. Denkleminin kökleri 3 ve 2 olduğuna göre b kaçtır? Ben Buradan bakayım Q'yu kullansam daha avantajlı olacak. Buradan kökler çarpımı diyeceğiz ya. X1 çarpı X2 demiş olacak arkadaşlar. 2U. Neye eşit olacak arkadaşlar? Q'ya. Evet. Buradan kökler çarpımı demiş olacak arkadaşlar. 2, X1 çarpı X2 çarpı Q. Neye eşit olacak arkadaşlar? Q artı neye eşit olacak? 4'e eşit olacak. Şimdi ben buradan 6U. Q'nun yerine ne yazarsam arkadaşlar? 2U. Artı 4 dersem 4u eşit 4 u kaç olur arkadaşlar? Denklemin köklerinden bir tanesini bulmuş olacak. Size neyi sormuştu bakalım? P'yi mi sormuştu arkadaşlar? Tamam. Q'yu da bir olarak bulduk. Şu yerine yazalım. O zaman bu denklemin kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a diye x1 ne arkadaşlar? x2'yi de bir bulduk. Arkadaşlar. Eksi b bölü a'dan eksi p olacak ya. Üç eşittir. Eksi p olur arkadaşlar. Buradan da p'miz kaç olur arkadaşlar? Üç. Soru oldu. Cevabımız ne oldu? Edirne seçeneği oldu arkadaşlar. Bugünkü dersimizi de burada bitiriyoruz.